，傅景洪万万没想到，自己在这里守了这么长时间，女人醒过来之后，竟然一个字都没和他说，然后又睡着了。但是他又不忍心再叫醒他，再质问他。原本以为蒋千南是身体太虚了，醒来不想说话又睡着了。医生来查房时，傅景洪也就没有向他多说什么。直到一天过后，蒋千南还是这样的情形时，男人这才意识到问题的严重性。当他把这些症状都向女医生说完之后，傅先生，虽然我是妇科的医生，但我也要提醒你一下了。像蒋小姐的这种情况，你恐怕是要带她去心理门诊看看了。蒋小姐的病情不严重，现在医学条件很发达，就算她将来很难受孕，但是你们还可以有很多种方法可以有孩子。可是如果心理这边问题太严重，那么傅先生，我想不用我说，你也应该知道事情会严重到什么地步了吧？从女医生的办公室走出来之后，傅景洪并没有马上回到病房里，心事重重地走到吸烟区，点燃了一支烟之后，连着吸了好几口，这才闭上眼睛，沉沉地叹了口气。哼，他自嘲地笑了笑。傅景洪啊，傅景洪，瞧瞧你他妈都做了什么，你为什么就这么偏执呢？太多太多的为什么一直在他的心里盘旋开来。可是却一个答案都没有。爱上蒋千南，这分明就是他之前一点都没想到过的。如果早知今日，他又何必当初呢？他说什么都不会去招惹蒋千南的。他一连在吸烟区抽了五根烟之后，这才疲惫的抬手，把脸朝着病房的方向走去。他大手才刚刚拧上门把手，就听得里头的蒋千南轻而虚弱的声音说：“娟姐。”我是生病了吗，<笑>蒋小姐？你别想那么多，你没有什么大问题，就是身上一下子事儿太多了，然后贫血晕过去了。那娟姐，我这样住院，傅先生不会责怪我吧？我什么时候能出院啊？后来两个人说什么，傅景洪已经完全没有心情听下去了。他悄无声息的抬脚走到了电梯的方向，在等电梯的间隙拨通了陈康的电话：“给我找一个最好的心理医生，一小时以后，我要他坐在办公室里等我。”